De niña tenía su propio palacio. Comía en vajillas de oro y echaba de menos a su osito de peluche. Pero detrás de ello había una profunda tristeza alimentada en el alma de la princesa Leila Palavi. Desde 1979, año en el cual fue depuesto su padre, el Shah de Persia. Era como un emperador. Le tocó abandonar el trono de la legendaria Persépolis. No habiendo de otra sino huir al exilio. Una situación muy difícil, pero que supieron solventar. Al momento de abandonar su natal Irán, el patrimonio de los Palavi oscilaba entre 2 mil y 20 mil millones de dólares en 1979. Aunque la opacidad de los negocios de la familia impedía hacer un cálculo más exacto de cuánto dinero tenían. Pero de lo que no cabía duda era que se trataba de una cantidad muy respetable. Durante muchos años los Palavi estuvieron acumulando riquezas en el extranjero a través de la fundación Palavi. Bajo esa denominación aparentemente filantrópica se encontraba un holding financiero que tenía inversiones en empresas de todo tipo, desde automovilísticas como Mercedes Benz a constructoras, sin olvidar hoteles de cadena o empresas de alimentación. Una bonanza que garantizaba a los Palavi una vida sin preocupaciones durante varias generaciones, incluso después de la partida del patriarca. Mohamed Reza Palavi, el Shah, partía un 27 de julio del 80 en el Cairo, Egipto, a consecuencia de un cáncer. Mientras eso sucedía, la joven Leila que había pasado semanas junto a la cama de su padre en Egipto. Disfrutaba de una excursión turística para conocer toda Alejandría o Egipto, incluyendo las pirámides. Si bien es difícil determinar si dicha visita fue programada para ahorrarle a la niña ser testigo de la agonía de su padre o simplemente una mera cuestión, lo único que está claro es que no poder despedirse de su padre la atormentaría por el resto de su vida. De nada sirvió que Leila fuera una excelente estudiante o que llegase a trabajar como modelo para Valentino. La princesa nunca olvidó ese hecho, que le acabaría provocando trastornos emocionales que derivaron en problemas de autoestima, tristezas y autocompadecimiento. Se refugiaba en un hotel para tratar de olvidar las tristezas que tenía en su interior. Aquel hotel, el Hotel Leonard, era su refugio, era su cueva, era su lugar para alejarse del mundo y de sus traumas. Vivía en Londres, pero se había ido a vivir también a Nueva York en una temporada, luego a París y posteriormente a las playas más discretas y selectas del mundo. Leila buscaba su rincón en el mundo. Tenía ese vacío. No sabía de dónde era. Se había graduado en literatura. Hacía poemas y los traducía a distintos idiomas. Nunca trabajó, pero se divertía a lo grande, al igual que gastaba a lo grande. Nada de eso le serviría. Pagaba 22.400 euros al mes para poder estar en el Hotel Leonard durante todo un mes. Era el año 2001. A la fecha serían unos 70.000 euros al mes en su refugio. Y precisamente allí sería encontrada el día 10 de junio del año 2001 en una de las habitaciones del hotel en Londres a causa de los excesivos remedios que se había tomado. Tenía solo 31 años y no tenía novios, 
ni dejó hijos. Leila Palavi. Así que si quieres saber más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Arni Videos, tu mejor opción y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Nacida en Teherán, Irán, con el título de princesa imperial Leila Pahlavi, fue la menor de los hijos de Mohamed Reza Pahlavi, el Shah, y su tercera esposa, la emperatriz Farah. Los títulos y privilegios de la familia imperial fueron abolidos por decreto. Tenía solo nueve años Leila, sí, solo nueve años. Cuando su familia se vio forzada a irse. Hasta entonces estudiaba en la escuela especial Reza Palavi en Terán. Pero tras la partida de su padre en Egipto. Tan solo unos meses después de haber salido de su país natal. La familia decidió establecerse en los Estados Unidos. Era el año 1980. La princesa cambiaría de cultura. Se graduaría en el Ray Country Day School en Ray, New York. Asistiría a una escuela estatal en Massachusetts antes de comenzar sus estudios en la Universidad de Brown, donde se graduó en 1992. Leila Palavi nunca contrajo matrimonio y ocupaba su tiempo entre su hogar en Connecticut y Europa. Nunca trabajó, a pesar de tener la titulación en literatura en la popular Ivy League Brown University, el tradicional feudo de los Kennedy, pero tampoco le hacía falta tener que trabajar. Y es que según el libro de Umad Ansari, primo de Farah, la mamá de Leila, él administró la fortuna de Mohamed Reza, según él, el Shah había depositado en varios bancos 22 mil millones de dólares que no podían tocar a menos que se restaurara la monarquía. En cambio, sí que podían vivir de los intereses que ascendían a unos 2 mil millones de dólares al año. Esta afirmación contradice lo que siempre ha afirmado la ex emperatriz de que salieron del país con una mano delante y otra detrás que las fortunas que decían que tenían en varios países era una falacia para desprestigiar el buen nombre de la familia. Así que entonces se puede definir que el nivel de vida de Leila era el que cabía esperar de una persona de su rango. La codeaba todo el jet set internacional. Cuando quería se iba de una parte del mundo a otra. Podría ser Nueva York o quizá París, o quizá Londres. Se preocupó por ayudar a los más indefensos, pero aquellas inquietudes no eran suficientes. Como ella misma llegó a decir, soy frágil porque soy transparente y sincera. Su madre se había establecido en París, ciudad elegida, para pasar el resto de sus días, mientras que cada hijo tomaba un rumbo en un lugar distinto del mundo. Sin embargo, su dolor interno sus tristezas nunca acabarían. Frecuentaba a su galeno de cabecera. Él le recetaba siempre remedios para calmarla. Sin embargo, esta princesa titulada por algunos medios como la princesa de las mil y una noche, nostálgica de los picos nevados del rocío matutino, y de las vacaciones en la isla de Kish, en el Golfo Pérsico, de los jardines de rosas de Chiraz y de una infancia privilegiada, vivida de palacio en palacio, cabalgando en la playa con papá al que podía ir a buscar en plena reunión de trabajo en su despacho. Sigo siendo de allá, decía ella, 
como si nunca hubiera abandonado su natal país. Sus recuerdos la hacían sufrir. Se deprimió mucho durante todos esos años. Y lo peor era que esa tristeza nunca parecía terminar. Una combinación de soledad, desorientación y nostalgia. Su final llegaría el 10 de junio del año 2001 en una habitación del Hotel Leonard. Hotel donde pagaba mensualidad de 22.400 euros para poder estar allá, ir, salir cuando ella quería. Era habitual en el hotel, todo el mundo la conocía en el Hotel Leonard. Allí era donde ella trataba de huir. Su madre con una carta le comunicaría al mundo en 2001 que con tristeza debía anunciar la partida de Leila Palavi. No envíen flores. Si lo desean mejor colaboren con los niños con los niños necesitados del mundo o cualquier institución de caridad. Ese fue el mensaje de Faradiva, la madre de Leila. Tristemente, los problemas para los Palavi no terminarían. Una década después de la partida de Leila, la princesa triste, cuando parecía que la familia había conseguido superar el duelo, la tragedia volvió a golpear a los Palavi. El hijo menor del Shah, Ali Reza, partiría en su apartamento de Boston. Se encontraba muy triste por la partida de su hermana. No obstante, el comunicado oficial una vez más de la familia Palavi sería que las causas de la partida fueron su profunda tristeza y dolor provocado por haberse ido de su país natal y no poder estar allí y esperamos que les haya gustado este interesante video no sin antes decirles gracias por preferirnos recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas si no se les olvidó suscribirse compartir y darle like mis estrellas